Salam, aziz tələbələr, mən Sungayt Dövlət Universiteti Azərbaycan və Şərqi Avropa Xalqları Tarixi Kafedrasının profesoru Şirxan Səlimov. Bizim bugünkü mövzumuz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətidir və bu mövzunu biz aşağıdakı planlar əsasında öyrənməyə çalışacaq. Birinci, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması ərəfəsində siyasi vəziyyət. İkinci, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması. Üçüncü, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin daxili siyasəti. Dördüncü, milli dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində iqtisadi siyasət, mədəni quruculuq. Növbəti, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti. Növbəti, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu və Azərbaycan tarixində yeri. Biz bu planlar əsasında bu mövzunu öyrənməyə çalışacaq. Birincisi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ərəfəsində istimai siyasi vəziyyət necə idi? Çox mürəkkəbidir, həddin aradıq mürəkkəbidir. Çünki müharibəni sonlarına doğru gedirdi. Birinci Dünya müharibəsində əks qüvvələr arasında gedən mübarizə və müharibənin gedişinin en zamanda Cənubu Qafqaza təsiri çox ciddi idi. Xüsusi ilə də müharibənin sonlarına doğru Artıq 1918-ci ilin mart ayının üçündə Brest-Litovsk sülh müqaviləsi deyilən müqavilənin imzalanması və eyni zamanda Osmanlı dövlətinin bu müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq əldə etdiyi naliyyətlər, çünki həmin müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq Osmanlı dövləti artıq 1877-78-ci ildə ilə qədər olan İldən sonra üzr istəyirəm, ildən sonra itirilmiş torpaqların geri qaytarılması hüququnu əldə etdi və bu da eyni zamanda Cənubu Qafqazda bir sıra ərazilərin Osmanlıların nəzarətinə keçməsi demək idi. Və Osmanlılar artıq Cənubu Qafqazla münasibətlərin qaydaya salınması istiqamətində Trabzon konferansı mart ayının 14-də, 1918-ci ildə çağırıldı və Trabzon konferansında Cənubu Qafqaz xalqların həm Azərbaycan, Gürcistan və Gürcü və Ermənilərin iştirakı ilə Trabzon konferansı keçirildi və burada ziddiyyətlər meydana çıxdı. Azərbaycan Osmanlı dövləti ilə Osmanlı dövlətinin əldə etdiyi Yəni, Brest-Mitovski sülh müqaviləsinin nəticələri əsasında əldə etdiyi naliyyətlərlə tamamilə barışırdı, heç bir iddiası yox idi. Ancaq bundan fərqli olaraq ermənilər və gürcülər bu konferansda Türkiyə ilə ərazi məsələsində ziddiyyət təşkil edirdi. Xüsusilə də ermənilərin ərazi iddiaları, Osmanlılara qarşı ərazi iddiaları bu münasibətlərin pozulmasına gətirib çıxardı və nəticə itibarilə Cənubu Qafqaz Seymi həmin dövrdə idarə etmədə əsas Cənubu Qafqaz Seymi tərəfindən idarə edilirdi və Cənubu Qafqaz Seymi Azərbaycan nümayəndələrinin etirazına baxmayaraq Osmanlıları Osmanlı dövlətinə qarşı 13 aprel tarixində müharibə elan etdi. Lakin həmin dövrdə Cənqız Qafqaz Seyminin gücü, elə ciddi gücü malik deyildi. İkinci bir tərəfdən isə Azərbaycan Osmanlı dövlətinə qarşı müharibə elan edilməsində bir tərəf qaldı. Yəni, həmin dövrdə gürcü və eyni zamanda ermənilərə qorşulmadı və nəticə etibarilə Osmanlı dövləti hərbi güc tətbiq edərək Seymin Osmanlılara qarşı tətbiq etdiyi hərbi qüvvələri darmadağın etdi və nəhayət 22 aprel 18-ci ildə artıq Seym Osmanlı dövləti ilə müqavilə imzalamaq məcburiyyətində qaldı və Osmanlı dövlətinin Trabzon konferansında irəli sürdüyü şərtlərlə razılaşdıqlarını bildirdilər. Bundan sonraki gedən Seymdə və Cənubu Qafqazda gedən proseslər bilir ki, böyük dövlətlərin həmişə Cənubu Qafqazda maraqları olub, Cənubu Qafqaz diqqət mərkəzində olub. Hətta bu dövrdə Cənubu Qafqazda bir sıra maraqlar kəskinləşirdi və eyni zamanda hətta müttəfiq, birinci dünya müharibəsində müttəfiq olan dövlətlərin arasında belə Cənubu Qafqaza münasibətdə fikir ayrılıqları var idi, mövcud idi və bununla yanaşı, məsələn, Almaniya ilə Türkiyə arasında, Osmanlı arasında müəyyən fikir ayrılıqları vardı. 
Eləcə də ə, siyasi proseslərin gedişi və eyni zamanda ə, gürcülər, gürcülər əsasən Almaniyaya, ə, deməli, Almaniyanın ə, himayəsini artıq may ayının əvvəllərində 14-dən belə qəbul etməyə başladılar və Almanların da müəyyən təhərki nəticəsində gürcülər artıq may ayının 26-sında Seyimdən çıxmaq haqqında qərar qəbul etdilər. Və Gürcülərin Seyimdən çıxması artıq en zamanda Azərbaycan, Seyimdə Azərbaycan nümayəndələrinin toplanaraq yenidə Milli Şuranın, mayın 27-sində Milli Şuranın yaradılması haqqında qərar qəbul etdilər və bunun ardınca mayın 28-də 6 maddədən ibarət Azərbaycanın istiqlal bəyannaması deməli Milli Şura tərəfindən qəbul edildi. Beləliklə, Seymin fəaliyyətinə son qoyuldu və Azərbaycan bu Qafqazda yeni deməli dövlətlər və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və eyni zamanda Gürcistan özün Respublika elan etdi və müstəqilliyini elan etdi. Və eyni zamanda deməli may ayı 28-də Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması həmin dövrdə Fətəli Xan Xoçqı tərəfindən dünya dövlətlərinin dünya dövlətlərinə çatdırılması və Azərbaycanın müstəqilliyinin tanınması istiqamətində fəaliyyətə başladı. Beləliklə, eyni zamanda Osmanlı ilə Azərbaycan arasında, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti arasında iyun ayının 4-dündə müqavilə imzalandı. Sürf və dostluq haqqında müqavilə. Bu, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasətində, xarici dövlətlərlə bağladığı ilk müqavilə idi. Və eyni zamanda ə, müqavilənin şərtlərinə görə 11 maddədən ibarət müqavilə idi. Müqavilənin 4-cü maddəsinin şərtinə uyğun olaraq, əgər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində ehtiyac yaranardısa, ə, ki, Osmanlı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə hərbi baxımdan yardım, kömək etməli idi. Və bu, dördüncü maddə müqavilənin ən mühüm şərtlərindən biri idi. Düzdür, müqavilənin digər şərtləri də vardı, ancaq ən mühüm şərt həmin vaxtı. Həmin vaxtı Azərbaycan üçün daha böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Yəni, bu dövrdə mən vəziyyətə bu xəritədə nəzər salaq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ərazisi, mübahisəsiz ərazisi 114 min kvadrat kilometrdən ibarət idi. Ancaq əslində, əslində Azərbaycanın, şimalı Azərbaycan ərası, tarixi torpaqları 130 min kvadrat kilometrdən ibarətdir və xərtəyə nəzər salsaq, bax, bu xətlə göstərilən ərazilər mübahisəli də demək olmaz. Azərbaycanın tarixi torpaqları idi və Azərbaycan həmin torpaqları tələb edirdi. Məsələn, ilk növbədə, məsələn, Rusiya Federasiyasının təşkibində olan əsasən dərbənd qarşı, Bilirik ki, əvvəlki biz mühazirələrimizdən də qeyd etmiş ki, 1860-cı ildə ə, deməli, Rusiya dərbəndi və ətraf əraziləri bizdən qopardı. İnzibati islahat adı ilə Azərbaycandan bu ərazi qopardıldı. Dərbənd və ətraf ərazilər və dərbənddən və bu xət göstərilən ərazilər Azərbaycanın tarixi torpaqları idi. Və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bu torpaqları tələb edirdi. Və Gürcistan ərazisinə keçdikdə, bax, Gürcistanda eyni zamanda, məsələn, burada borçalıdır, pəmbəkdir, qarayazıdır, bax, yenə xət əsasında, demək olar ki, tiflisə qədər, bax, bu ərazilər, ə, deməli, ə, Azərbaycanın ə, tarixi torpaqlarıdır və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti həmin əraziləri tələb edirdi və ə, tarixi torpaqları olduğu üçün təxminən 8 min kvadrat kilometr, ə, deməli, bir ərazini, əhatə edirdi və eyni zamanda Ermənistan deyilən bir ərazinin, Ermənistan bilir ki, Ermənistanın yaradılması məhz Azərbaycanın tarixi torpaqlarında Ermənistan ərazisi yaradıldı, Ermənistan dövlət olaraq, hətta bunların paytaxt olaraq Erməni Milli Şurasının, Azərbaycan Milli Şurasına müraciəti var ki, Rəvanın paytaxt olaraq məhz ermənilərə verilməsi ilə bağlı müraciəti vardı və Ermənistan ərazisində də qeyd etdiyimiz kimi, yəni bax bu ərazilər, məsələn götürəndə ə, bütövlükdə bu ərazilər ə, Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır. Yəni xəritəyə diqqət yetirsək, 
Bugünkü tarixi, bugünkü xəritə ilə müqayisədə Zəncazur fikir versiz bütün işdə Azərbaycan tərkibindədir. Hətta mübahisəsiz ərazi olaraq Azərbaycanın tərkibindədir. Və bildiyimiz kimi bu ərazilər ümumilikdə, yəni Ermənistan deyilən bir şey 1918-ci ilə qədər Cənubi Qafqazda Ermənistan dövləti deyilən bir şey olmuyor. Bunu yəni tarix üçün yeni deyil. Yəni, ancaq cümhuriyyət yarandıqdan sonra qeyd etdiyimiz kimi Erməni Milli Şurasının müraciətinə uyğun olaraq paytaxt İravan olmaqla 9 min kvadrat kilometrlik bir ərazidə Ermənistan dövlətinin yaradılmasına ağır da olsa, hətta cümhuriyyətin üzvləri sonradan qeyd edirlər ki, ağır şərt də olsa qəbul etdirər. Ancaq bu şərt ilə ki, Bu, 9 min kvadrat kilometrlik ərazidə Ermənistan dövləti bu şərtlə yaradılır ki, Azərbaycana qarşı torpaq iddialarına bir dəfəlik son qoyusun. Yəni, ancaq tarix göstərdi ki, bu yanlış qərar idi və bu müqavilə ermənilərlə bağlanması nəticə itibarilə əməl edilmədi. Necə ki, bugün əməl edilmir, yəni razılaşmalara, müqavilələrə və nəticə itibarı qeyd etdiyimiz kimi bu ərazi təxminən 8 min kvadrat kilometr əraziyə yaxın bir ərazi Azərbaycan xat sümriyyət tərəfindən geri qaytarılması tələb edilirdi. Və mən xaric edirəm, diqqətlə baxın, həmin dövr, Azərbaycan xat sümriyyəti dövründə Deməli, Sərhəd Göyçə gölünün düz ortasından keçir. Hətta bu, məsələn, Cənub Qərb istiqamətindəki ərazilər eyni zamanda Azərbaycanın iddia etdiyi torpaqlardır. Ki, hansı ki, həmin dövrdə iddia edilirdi. Yəni, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bu dövrdə, yəni həmin əraziləri iddia etməsinə baxmayaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Yəni, iqtisadi yenicə yaranmış bir dövlət idi. İqtisadi, hərbi, siyasi baxımdan kifayət qədər gücü yoxudur. Digər problem, Azərbaycan xalq cümriyyətinin ən mühüm problemləri nədən ibarətdir? Azərbaycan xalq cümriyyəti elan edilmişdi Tiflisdə, ancaq Bakı və Bakı ətrafı ərazilər, Bakı xalq qamçarları qorşun adı altında, Bakı xalq qamçarları, adı altında Şamiyanın başlığı ilə əsasən də erməni daşınaqlarından ibarət olan həm qorşuna malik edirlər, həm də eyni zamanda siyasi baxımdan burada daşınaqların siyasi mövqeyini daha çox hiss olunurdu nəyin ki, Barşeviklərin. Yəni, beləliklə, artıq Bakıda fəaliyyət göstərən Bakı Xalqqamsarları Soveti Deməli, artıq kürdəmir istiqamətində fəaliyyətə başladı. Burada siyasi mövqə nədən ibarətdir? Bilirsiniz, hətta Rusiya həmin dövrdə Leni göstərişi ilə Gürcistanla danışıqlar aparıldı. Gürcistanın qarşısında şərt qoydular ki, Osmanlının 4 iyun tarixli müqavilənin 4-cü maddəsinə əsasən Azərbaycana hərbi yardım göstərməsinin qarşısını, yəni Gürcistan ərasından Azərbaycana türk qoşunları gəlməli idi. Hətta Lenin belə bir göstəriş vermişdi ki, deməli, Gürcülər əgər türk ordusunun qarşısını, Azərbaycana köməyə gələn türk ordusunun qarşısını ala bilsə, onlara müxtariyyət hüququ verilməsi vəd edilirdi. Söz yox ki, Gürcistanın həmin dövrdə türk qoşunun qarşısını almaq iqtidarında deyildi. Və eyni zamanda gəncə istiqamətində qeyd etdiyimiz kimi Osmanlı hərbi qüvvələr Azərbaycana körmək məqsədi ilə gəncə istiqamətində hərəkət etdi. Və ikinci bir tərəfdən isə Osmanlı əsasən gürcü münasibətlərinin kəskinləşməsinin nəticəsi olaraq və gürcülər artıq Azərbaycan hökumətini qarşısında Tiflisi tərk etmək şərtini qoydu. Və nəticə itibarilə artıq 18-ci ilin iyun ayının 16-sında Azərbaycan hökuməti Tiflisdən Gəncəyə köçdü və Gəncədə fəaliyyətə başladı. Yəni, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti ilə 
Deməli, Osmanlı qorşunu başçılıq edən Nuru Paşa arasında bir tarixdə deməli, İyun böhranı deyilən bir böhran baş verdi. Yəni, burada müəyyən fikir anlaşılmazlıqları vardı, ancaq tezli ilə dil tapıldı. Söhbət nədən ibarət idi? Nuru Paşa deməli, Milli Şuranın fəaliyyətinin dayandırılması, müvəqqəti olaraq dayandırılması şərtini irəl qoydu. Eyni zamanda hökumətin tərkibinin yenidən dəyişdirməsi və bütün bunlar razılığa gəldi və Milli Şura artıq öz fəaliyyətini dayandırması haqqında qərar qəbul etdi və beləliklə İyum böhranı deyilən böhran aradan qaldırıldı və nəticədə gəncədə ikinci hökumət 19 iyun 1918-ci ildə gəncədə artıq ikinci hökumət yarandı. Çünki birinci hökumət yaranmışdı Tiflisdə Artıq gəncəyə gələndə sonra birinci hökumət istifa verdi və ikinci hökumət yarandı və həm birinci hökumətin, həm də ikinci hökumətin başçısı Fətəlxan Xoyski idi. Gəncədə də ikinci hökumətin yaradılması məhz Fətəlxan Xoyskiyə tapşırılmışdı. Və Azərbaycanda artıq gedən proseslər və qeyd etdiyimiz kimi artıq Bakıdan gəncə istiqamətində hərəkət edən Daşnaq orduları bilirsiniz, Birinci Dünya Mağribəsinin sonlarında Qafqaz cəhbəsindən qayıdan erməni əskərləri və başıq meyilli bir qismi rus əskərləri də eyni zamanda Bakıya toplanmışdılar. Təqribən 20 min nəfərə qədər bir qorşun toplanmışdılar və bunlar gəncə istiqamətində hərəkət edərək Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini elə gəncədə ikən deməli, məğlub etmək istəyirdilər və bu istiqamətdə deməli, hərəkət etməyə qərar vermişdilər və eyni zamanda eyni zamanda Kürdəmir və Göçək ətrafında gedən döyüşlərdə Türk ordusu Azərbaycan könülləri ilə birlikdə deməli, Barşeviklərə və çox ciddi zərbə vurdu və əks istiqamətdə bunları sıxışdıraraq Bakı istiqamətində deməli, sıxışdırmağa başladı və nəhayət deməli, Milli Ordunun yaradılması istiqamətində 26 iyun 1918-ci ildə qərar qəbul edildi və Azərbaycan Milli Ordusunun yaradılması istiqamətində düzdür, çox ciddi problemlər vardır. Çünki Sar Rusiyası dövründə Azərbaycanlılar, Azərbaycan türkləri hərbi xidmətə çağırılmırdı. Ona görə də hərbi təcrübəsi olmayan şəxslərdən hərbi hissə yaratmaq xeyli çətinlik yaradırdı. Ancaq buna baxmayaraq Osmanlı dövlətinin də yaxından yardımı nəsəsində artıq Azərbaycanda ordunun yaradılmasına qərar verildi. Və bu zaman Bakıda çox ciddi böhran yaşandı. Çünki artıq Türk ordusu Azərbaycan könülləri ilə birlikdə Bakı istiqamətində hərəkət edirdi və qeyd etdiyimiz kimi Göyçay, Kürdəmir ətrafında gedən döyüşlərdə artıq Türk ordusu ciddi uğurlar qazanmışdı və Bakı istiqamətində hərəkəti Bakıda artıq siyasi böhranın yaranmasına gətirib çıxardı və Bakıda esirlərin, menşeviklərin, barşeviklərin və eyni zamanda daşnaqların və barşeviklərin birləşmiş qüvvələri mövcududur və bunlar arasında fikir ayrılığı yarandı. Hətta Barşeviklərə qarşı fikir ayrılığı yarandı ki, bu fikirdə Bakıda siyasi proseslərin daha da kəskinləşməsinə gətirir, çıxardı. Bu zaman Bakıda qeyd etdiyimiz kimi siyasi proseslər çox gərgin idi, çox ağır idi və müxtəlif qüvvələr arasında gedən münasibət və Barşeviklərə qarşı digər siyasi qüvvələr birləşirdi. Çünki bunlar artıq görürdülər ki, Yəni, Türk ordusu Azərbaycan könülləri ilə birlikdə artıq Bakı istiqamətində gəlir və buna görə də Türk ordusu qarşısında Bakıqa Komsarlar Sovetinin ordusunun tab gətirə bilməyəcəyini, ümumiyyətlə mövcud olan ordunun tab gətirə bilməyəcəyini bilirdilər. Məhz buna görə də İngilislərin Bakıya dəvət edilməsi təklifini Barşeviklər çox kəskinliklə qarşıladır. Çünki Barşeviklər Bakının İngilislərin nəzarəti altına keçməsini istəmirdilər. Özlərini də qorumaq iqtidarında deyildilər. Və nəticə itibarilə artıq Bakı Xalq Kançarları Soveti istifa verdi və digər qüvvələr Qafqaz İslam ordusunun Bakı istiqamətində 
hərəkətinin qarşısını almaq üçün ingilislərdən ibarət deməli qüvvənin başıya dəvət edilməsi, Deniz Tervilin komandanlığı ilə, başçılığı ilə ingilislərin Bakıya dəvət edilməsinə dair qərar qəbul etdilər. Və lakin buna baxmayaraq, tutaq ki, Qafqaz İslam ordusu Bakı istiqamətində hərəkət etmək də idi və bir neçə ilk cəhdlər uğursuz alınsa da artıq sentyabr ayının 15-də Türk ordusu və Azərbaycan könülləri ilə birlikdə Bakını Bakını erməni, daşınaq və sentrikas bir diktaturası deyilən bir diktatura da var ki, artıq ingilislər də əlavə olunmuşdur bura və ingilislər bunları deməli Bakını azad edə bilmişdilər. Hətta o 26 Bakı komisarı adı ilə mövcud olan ermənilər hətta ingilislər gələndən sonra Bakını tərk etmək və 17-yə qədər gəmi ilə və hərbi silah sursat götürməklə Deməli, Bakını tərk etməyə qərar vermişdilər, lakin sentrikas bir diktaturası onları həbs etmişdi. Və qeyd etdiyimiz kimi, artıq sentyabr ayının 15-də Bakı azad edildi və sentyabr ayının 17-sində isə Azərbaycan hükuməti Gəncədən Bakıya köçməklə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin paytaxtı da Gəncədən deməli Bakıya köçdü və bunun ardınca qeyd etdi ki, ordunun yaradılması xüsusilə də ordunun daha mütəşəkkil şəkildə formalaşdırılması, silahla təmin edilməsi və eyni zamanda təcrübəli bir ordunun yaradılması üçün hərbi nazirliyə ehtiyac vardı və noyabr ayının birində artıq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hərbi nazirliyi yaradıldı. Düzdür, məsələn, müdafiə hərbi nazir kimi ilk olaraq, deməli, əsasən, deməli, birinci, həm birinci hökumətin başçısı idi, həm də en zamanda Fətəl Xan Xoyski, deməli, həm də hərbi nazir vəzifəsini, deməli, icra edirdi. Hətta birinci hökumətdə hərbi nazir vəzifəsini Xosro bəyin, Deməli, icra etməsi haqqında məlumatlar vardır. Beləliklə, artıq Bakı azad edildikdən sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Bakıya köçdü və Bakıda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Və siyasi proseslərin gedişi ciddi şəkildə dəyişdi. Nədən ibarət idi? Bilirsiniz, hərbə əməliyyatların gedişi və eyni zamanda Osmanlı dövlətinin birinci dünya müharibəsində məğlub olması və deməli, oktyabr ayında artıq Müdrosur müqaviləsinin şərtlərinə əsasən Osmanlı dövq qoşunları Azərbaycanı tərk etməli idi. Və bu, Osmanlı qoşunları Azərbaycanı tərk etmək məcburiyyətində qaldı. Hətta Nuru Paşa, deməli, Azərbaycanda olan Deməli, Osmanlı qoşunlarının Azərbaycanda qalması və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə ordusuna və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə xidmət etməsi haqqında bir qərar da qəbul etmişdi. Ancaq bu, ingilislər tərəfindən qəti şəkildə, deməli, qəbul edilmədi. Nəticə itibarilə Antant Ali Şurası tərəfindən Azərbaycanın, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin idarə edilməsinə nəzarət ingilislərə verildi və deməli, hətta ancaq qeyd etdi ki, yaranmış şəraitdən istifadə edərək artıq Osmanlı Azərbaycan, Osmanlı Dövlət Azərbaycanı tərk etdikdən sonra Avropa ölkələri ilə münasibətlərin normal qaydaya salınması məqsədi ilə deməli, Məmmədəmin Rəsulzadə parlamentin yenidən çağırılması və parlamentin fəaliyyətinin parlamentin yaradılmasını ön plana çəkdi və bu istiqamətdə Azərbaycan parlamentinin yaradılması haqqında 20 noyabr 1918-ci ildə qərar qəbul edildi. Bu zaman Azərbaycanda siyasi vəziyyət o qədər gərgin idi ki, parlamentə yenidən seçkilərin keçirilməsi 
mümkün değildi. Ona göre de e, Məsliler Məclisinə seçilmiş deputatlardan ibarət. Onlar əsasən milli, e, demək, parlament əksin, e, öz əksini tapırdı və eyni zamanda əlavə qüvvələrin deməli, burada e, e, təmsil olunması və xüsusilə də e, 120 nəfərdən ibarət parlamentin yaradılması e, qərara alındı. Bunu 80 yer Azərbaycan türkləri üçün 40 yer isə digər, Azərbaycanda yaşayan digər xalqlar üçün e, deməli, e, həmin yerlər ayrıldı. Və parlamentin fəaliyyətə başlaması dekabr ayının e, 7-sinə təsadüf edir. Və bu istiqamətdə <coughs> ermənilər pozuculuq fəaliyyəti e, göstərməyə cəhd etdilər, lakin buna nail ola bilmədilər. Nəticə etibarilə çox çətinliklə də olsa parlament fəaliyyətə başladı. Ve İngilislerin Bakıya gelişi, artık bu zaman General Thompson'un başlığı ile İngiliz hükümeti Bakıya geldi. Bakıya daxil olduqdan sonra General Thompson özünü Bakının General Gubernatoru elan etdi. Bakı ve Bakı etrafı araziler tamamıyla İngilislerin nezaretine geçti. Hatta Azərbaycan Müdafiye Nazirliyinin Bakıdan gencaya köçürülmesi hakkında Karar kabul etdi. Ancak bütün bu çetinliklere bakmayarak, yani İngilizlerin gelişinin ilk məqamında Azərbaycan Xalq Cumhuriyyatı Hükumiyyeti ile müyün fikir ayrılıqları yarandı. Hatta İngilizler iddia edirdi ki, Azərbaycanda normal hükumiyyat yoxdur. Bu, e, Türk intrigaları nesilisinde yaranmış bir qurumdur. Ancak İngilizler Bakıya daxil olduqdan sonra hakikaten de gördüler ki, Azərbaycanda bəli, əsas hükumiyyat Azərbaycan Xalq Cumhuriyyatıdır. Ve eyni zamanda Rus Milli Şurası ile İngiliz, demeli, İngiliz hükumet, İngilizler arasında yaranmış ziddiyet de bunun için bir məqam yarattı. Hatta Ermeni Milli Şurası da Rus Milli Şurasının yedeyinde çıkış edirdi. Məs ona göre de netice itibariyle İngilizler kaynata geldi ki, bəli, Azərbaycanın əhalisinin əkser hissesinin tanıdığı ve etibarlı hükumet məs Azərbaycan Xalq Cumhuriyyeti hükumetidir. Və hətta İngilislər üçüncü hükumetin yaranması və bir koalisiyalı hükumetin yaranmasını təklif olarak irayar sürüldü və Azərbaycan hükumeti bununla razılaşdı və üçüncü hükumet eyni zamanda Azərbaycan Xalq Cumhuriyyatının üçüncü hükumeti yaradıldı. Artık Azərbaycanda daxili siyaset istiqamətində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyatı bir sıra tədbirlər gördü. İlk növbədə 22 yıl 18-ci ildə deməli Erzak məsullarının xaricə daşınmasının, məhdudlaşdırılması və karşısının alınması istiqamətində karar kabul etdi. Neye göre? Çünkü bilirsiniz, bu zaman Azərbaycan daxili tələbatı tam olarak ödənmirdi. Bu da sosial, ilk növbədə sosial və sonra siyasi problemlerin yaranmasını getirib çıxara bilərdi. Məhz ona göre bu karar deməli kabul edildi. En mühüm kararlardan biri Azərbaycan Xalq Cumhuriyyeti 27 yıl 1900. 18-ci ilde <coughs> Azərbaycan Türk dilinin dövlət dili <coughs> elan edilməsiydi. Yəni, dövlət dili olarak bütün müəssiselerdə Türk dili işlədilməliydi və eyni zamanda müvəqqəti olarak, müvəqqəti olarak Rus dilinin istifadəsinə, xüsusilə də hərbi sahədə Rus dilinin istifadəsinə imkan verilmişdi və bunlara da iki il müddət verilmişdi ki, Azərbaycan dilini öyrənsinler. Hətta memurlara vaxt verilmiş ki, Azərbaycan Türk dilini öyrən məsələr artıq deməli vəzifədən getmək məzburiyyətində kalmalıdırlar. Ve eyni zamanda 11 yıl 18-ci ilde Azərbaycanda hərbi səfərbərlik hayata kesilirdi. Çünkü hərbi baxımdan Azərbaycan hələ tam deməli, tədbirlər hayata kesilməmişdi ve hərbi səfərbərliyin Keçirilməsi ilə Azərbaycanın təhlükəsliyini təmin etmək ən mühüm məqsəd olarak karşıda durmuşdu. Daxili siyaset istiqaməti Azərbaycan Xalq Cumhuriyyeti Hökumiyyatının gördüyü ən mühüm e, həyata keçirdiyi tədbirlerden biri də 13 avqust 1918-ci ildə Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında e, deməli, fərmanın verilməsi idi ki, bu da deməli, mühüm rol oynayan e, amillerden biri kimi Qeyd etmək olar. Və dövlət bayrağın və eyni zamanda <coughs> yenisi ilə əvəz edilməsi. Bu <coughs> tarixi şəraitlə bağlı idi. 
Bilir ki, ilk bayrak əsasən ə, deməli, ə, qırmızı ə, formada və eyni zamanda ə, deməli, ə, təşkil edilmişdi və Osmanlı dövlətinin bayrağına çox oxşayırdı. Ancaq Osmanlı dövlətinə münasibət Avropa dövlətlərinə və eyni zamanda yaranmış tarixi şərait Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ə, deməli, Avropa ölkələrlə münasibətini çərçivəsində və digər tərəfdən isə ə, ə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ideologiyasına da uyğun şəkilində ə, deməli, üç rəngli bayraq haqqında 9 noyabr 18-ci ildə məhz üç rəngli bayrağımız deməli, qəbul edildi. Və bunun ardınca Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaranmasına baxmayaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə qarşı daxildə ə, deməli, ə, əsasən fə, müəyyən fəaliyyətlər, qruplaşmalar, təşkilatlanmalar vardı və bunların qarşısının alınması üçün əsasən də erməni və balşeviklər tərəfindən törədilən əks sinqlabı qüvvələr var ki, bunlara qarşı ə, 11 iyun 19-cu ildə əks sinqlabı ilə deməli, mübarizə təşkilatı yaradıldı. Və beləliklə ə, parlamentin yaradılmasına və fəaliyyət göstərməsinə ə, göstərməsi istiqamətində eyni zamanda par- məhsələr məclisinə seçkilərin keçirilməsi istiqamətində ə, deməli ə, qanun, qanun artıq deməli qəbul edilmişdi. Və ən mühüm qərarlardan biri Bakı Dövlət Universitetinin yaradılması idi ki, Azərbaycanda ən mühüm təhsil məhsələsi olaraq Bakı Dövlət Universitetinin yaradılması haqqında 1 sentyabr 1919-cu ildə deməli, qərar qəbul edilmişdi və beləliklə ilk, təhs- ilk təhsil məhsələsi olaraq Bakı Dövlət Universiteti fəaliyyətə başladı. Və təhsil siyasəti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bilirsiniz, bu dövrdə uzun müddət çarizmin müstəmləkəsinə məruz qalmışdı. Çarizmin yer etdiyi siyasət, təhsil siyasətində çox ciddi problemlər vardı. Xüsusilə də dil baxımından və eyni zamanda dərslik, dərs vəsaitlərinə və e, müəllim kadrlarına olan böyük ehtiyac vardı. Məhz həmin dövrdə Osmanlı dövləti həm dərslik, dərs vəsaitləri, həm də eyni zamanda hətta müəllimlərlə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təmin edilməsi istiqamətində çox ciddi yardımlar göstərmişdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasətində Əsasən iki istiqamət mövcududur. Birincisi, beynəlxalq aləmdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tanınması və dünya dövlətləri ilə münasibətlərinin qurulması. İkincisi isə qonşu dövlətlərlə mehriban münasibətlərin yaradılması istiqamətində idi. Beynəlxalq münasibətlərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Əsasən, Parisçı konferansına nümayəndə heyətinin göndərilməsi istiqamətində atılan ilk adım idi ki, parlamentdə ə, deməli, komissiya yarandı. Parisçı konferansında iştirak etmək üçün Topçu Başrovun başçılığı ilə ə, komissiya yarandı və nümayəndə heyətinin Parisə göndərilməsi qərara verildi və ilk növbədə İstanbula nümayəndə heyəti getdi və İstanbuldan Parisə getməli idi. Lakin Azərbaycan nümayəndə heyətinin Parisə getməsinin qarşı ciddi şəkildə alınırdı. Çox maraqlıdır ki, həmin dövrdə xüsusilə də fransızlar tərəfində fikir verirsiniz uşaqlar, o dövrdən bu dövrdə nə qədər oxşar, üstündə düşən məqamlar var. Və fransızların bu gündə bizim, məsələn, o 44 günlük hərbi əməliyyatımızın nəticəsi olur, bu gündə tutduğu mövqü bəllidir. Və o zamanda Azərbaycan nümayəndə heyətinin Parisə getməsi üçün Ə, deməli, ə, İstanbulda ə, fransız səfirliyi viza verməli idi. Həmin vizanı almaq üçün Azərbaycan nümayəndə heyəti 3 ay yarım İstanbulda gözləməli oldu. Düzdür, nümayəndə heyəti İstanbulda olan zaman bekar dayanmadılar. Azərbaycan haqqında, Azərbaycanın tarixi haqqında, Azərbaycanın müstəqilliyi, istiqlaliyyəti haqqında imkan daxilində tədbirlər ə, görməyə başladılar. Hətta Həmin dövrdə İran konsoluna Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında ə, demək, bəyannamı qə, təqdim edəndə İran konsolu ilk növbədə Azərbaycan adında bir dövlət tanımadığını bildirmişdi və digər dövlətlərin ə, nümayəndəlikləri ilə, ə, səfirlikləri ilə danışıqlar, münasibətlər qurulurdu. Ancaq məqsəd Paris konferansında iştirak etmək idi və ingilislərin köməyi nəticəsində, ingilislərin müdaxiləsi nəticəsində nəhayət Azərbaycan nümayəndə heyəti 
deməli, Paris e getməyə nail ola bildilər və artıq Paris Konferansı ərəfəsində və, və həmin dövrdə bilirsiniz, dünyanın ən böyük dövlətlərin başçıları burada təmsil olunurdu və bunlarla danışıqlar aparmaq. İlk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Woodrow Wilsonla görüşmək istiqamətində canatlar və buna da nail oldular. Artıq deməli, 19-cu ilin may ayının 28-də Woodrow Wilsonla Azərbaycan nümayəndə heyəti görüşdü və Woodrow Wilsonla görüş zamanı Azərbaycanın tarixi əraziləri, etnografik baxımdan Azərbaycanın şəhərləri, dövlətləri və ümumiyyətlə Azərbaycan haqqında Woodrow Wilsona geniş məlumatlar verdilər və eyni zamanda, eyni zamanda gedən proseslər nəticə itibarilə, nəticə itibarilə deməli Woodrow Wilsondan nələr tələb olunurdu. Yəni, burada əsasən Paris Rüb Konferansında iştirak etməklə yanaşı Azərbaycanın müstəqilliyinin tanınması, Millətlər Ligasında daxil edilməsi və in zamanda deməli, Azərbaycanın gələcək inkişafına təminat baxımından bu deməli tələb olaraq real sürülmüşdür. Lakin çox təəssüf ki, Woodrow Wilson həmin dövrdə dünyanın xırda dövlətlərə parçalanmasını deməli, istəmədiklərini və federasiyanın yaradılmasına, Cənubu Qafqazı bir federasiyanın yaradılmasına deməli, məsləhət olaraq istiqamət verdi. Yəni, Parisdə olan zaman digər Avropa ölkələrinin səfirlikləri ilə, dövlət başçıları ilə danışıqlar aparıldı və Azərbaycan haqqında kifayət qədər müxtəlif dillərdə Azərbaycan tarixi haqqında deməli, məlumatlar hazırlandı və eyni zaman müxtəlif dillərə çap edilərək yayıldı. Və qonşularla münasibətlərdə, İranla münasibət qeyd etdi ki, İranla ilk zamanlar İran-Azərbaycan dövlətini tanımaq istəmirdi, lakin sonraki danışıqların gelişi nəticəsində hətta İranla 20-ci ilin əvvəllərində dostluq haqqında müqavirəni imzalanmasına gətirib çıxardı. Gürcistanla münasibətlər, Gürcistanla qeyd etdiyimiz kimi, biz mühazirənin əvvəlində qeyd etdik ki, ərazi problemləri vardı və eyni zamanda Almanlar Gürcistanda hər bir güc olaraq mövcud edilər və Alman qüvvələrindən istifadə edərək Alman gürcü qüvvələri borsalı istiqamətində, qarayazı istiqamətində hücum edərək Azərbaycanın tarixi torpaqlarında Azərbaycanlara qarşı hərbi əməliyyatlar keçirmişdilər və Azərbaycanın həmin, Azərbaycan türklərinin həmin ərazidən çıxarılması istiqamətində bir sıra tədbirlər gördülər. Hətta Hacı Niskinin notası həmin dövrdə dəfələrlə gürcülərə nota verərək sərhət məsələlərin sülh yolu ilə həll edilməsini təklif olaraq irəli sürürdülər. Lakin müəyyən proses getdikdən sonra gürcülərlə də artıq siyasi yolla həll edilməsi qərar aldı və o cümlədən digər qonşumuz ermənilərlə, bizim tarixi torpaqlarımızda yaranmış Ermənistanla aparılan danışıqlar. Biz qeyd etdik ki, Ermənistan biz İravanın paytaxt olara verilməsini şərt olaraq digər ərazi iddialarının irəli sürülməməsi hətta qərara alınsa da ermənilər məhz qısa bir müddətdən sonra həmin şərtləri pozaraq əlavə ərazilərin ələ keçirilməsi, xüsusilə də Azərbaycan türklərinin yaşadığı ərazilərdə soyqırımın törədilməsi və Azərbaycan-Gürcistan arasında müəyyən razılaşmaların əldə edilməsinə baxmayaraq Sərhət məsələsində Ermənistan həmin müzakirələrdə hətta iştirak etməkdən belə imtina etmişdi. İmumiyyətlə, tarixi torpaqlarımızda yaradılmış Ermənistan yeni, çox böyük iddialar, hətta nəyin ki Azərbaycana, hətta həmin dövrdə Osmanlı dövlətinə qarşı ərazi iddiaları irəli sürürdülər. Beləliklə, gedən proseslər artıq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tanınması istiqamətində İlk cəhdlər göstərilmişdi, müəyyən beynəlxalq münasibətlərdə işlər həyata keçirilmişdi. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, nə qədər ki, Rusiyada vətəndaş müharibəsi davam edirdi, biz qeyd etdiyimiz kimi, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla Cənubu Qafqaz Respublikalarının müstəqilliyini tanımırdılar. Ancaq vətəndaş müharibəsinin nəticəsi olaraq, Barşeviklərin artıq 
Qələbət çalması Avropanın, eyni zamanda Amerikanın Azərbaycana münasibətini dəyişdi və ilk olaraq, hələ 12 noyabr 19-cu ildə Böyük Britaniyanın parlamentində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və Gürcistanın tanınması istiqamətində Lloyd George, Böyük Britaniyanın baş naziri Lloyd George deməli təklif olaraq irəli sürdü. Yəni, Azərbaycan müstəqilliyin tanınması artıq oradan başladı və Antanta Ali Şurasına daxil olan ölkələr Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müstəqilliyini 1920-ci il yanvar ayının 11-də tanıdılar. Və eyni zamanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə yardım, hərbi yardım göstərilməsi məsələsi o vaxt ön planda idi və iki fikir vardı. Bir, silah sursatla yardım göndərilməsi, bir də canlı qüvvə ilə. Həmin dövrdə Avropanın generaliteti canlı qüvvə ilə hərbi yardım göstərilməsini təklif etsələr də, yəni siyasi xadimlər bunu qəbul etmədilər, hərbi sursat göndərmək, silah göndərmək qərara gəldirlər. Ancaq bunlar da artıq deməli gec idi. Və Barşeviklər Rusiya tərəfindən, artıq Barşeviklər hakimiyyət başına gəldikdən sonra Azərbaycan xas cümhuriyyətinin, Azərbaycanın müstəqilliyini həzm edə bilmirdilər, qəbul etmək istəmirdilər. Çünki Bakı nefti kimi bir dəryanı, bir xəzinəni itirirdilər bunlar və eyni zamanda Cənubi Qafqazda strateji mövqeyinə malik olan Azərbaycan, Şimalı Azərbaycanın itirilməsini qəbul etmirdilər və ona görə də 1920-ci il aprel ayının 25-dən 26-sına keçən gecə Şimaldan, yəni Dərbənd istiqamətindən, Bakı istiqamətində, Azərbaycan istiqamətində hərbi əməliyyata başladılar və aprelin 27-sində artıq deməli Bakıya daxil olmuşlar və buna qədər Buna qədər Azərbaycanda bir sıra siyasi qoyar. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bir sıra siyasi partiyalar və en zamanda hümmət, iddiat və digər partiyaların mövqeyi də xarici müdaxilə üçün mümkün şərait yaratdı və Azərbaycanda Komünist Partiyasının yaradılması və müstəqil Sovet Azərbaycanı şuarının irəli sürülməsi xarici amillə yanaşı, en zamanda daxili amil, Daxildə də o siyasi proseslər xarici müdaxilə üçün mümbit şərait yaratdı və bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm ki, bu zaman deməli Cənub Şimaldan gələn təhlükənin qarşısını almaq üçün az çox tədbirlər görmüşdür. Çünki Azərbaycan Xas Cümhuriyyətində milli ordu nisbətən yaradılmışdı, müəyyən artıq tədbirlər həyata keçirilmişdi. Və ancaq ermənilər Rusiya ilə birlikdə, barşeviklər ilə ermənilərin birlikdə Hiləsinin nəticəsi olaraq Qarabağda qiyam yaratdılar, qiyam törətdilər. Burada məqsəd nədən ibarət idi? Yəni, burada Şimal sərhədində mövcud olan ordunun qüvvəni Qarabağa çəkmək və Rusiyanın Şimaldan Azərbaycana hücumunu asanlaşdırmaq məqsədi ilə burada bir qiyam qaldırdılar Azərbaycan hökumətinə qarşı. Elə də oldu, Azərbaycan hökuməti bu istiqamətdə ordu göndərdi. Xankəndi və eyni zamanda əskərən qiyamçılardan azad olundu və yaranmış boşluqdan istifadə edən Rus qoşunları Azərbaycana daxil oldu və eyni zamanda daxildə gedən barşeviklər başlı olmaqla bir sıra siyasi qüvvələr artıq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin hakimiyyətinin təhvil verməsini tələb olaraq irəli sürdü. Əks təqdirdə deməli siyahlı üsyanla Ədələdilər, məcburiyyət qarşısında qalan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti hakimiyyətin barşeviklərə verilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Ancaq bununla yanaşı 7 şərt irəli sürüldü. Həmin şərtlərə əsasən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin siyasi liderlərin təqib edilməməsi, hökumətin tərkibində olan şəxslərin qalması, ordunun fəaliyyət göstərməsi, Barşeviklərə müvəqqəti olaraq hakimiyyətin verilməsi və yaxud da Azərbaycana daxil olan Rus qoşunların Bakıya daxil olmadan güya Osmanlıya yardım adı ilə daxil olmuşdurlar və birbaşa Osmanlıya getməsi və digər şərtlər daxilində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti hakimiyyəti Barşeviklərə təhvil verdi. Lakin Barşeviklər də Ermənistan və ermənilərdən fərqli olmayaraq 
həmin şərtləri, elə isti-isti də həmin şərtləri pozdu və həmin şərtlərin heç birinə əməl etmədi və nəticə etibarilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varlığına son qoydu. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 23 aylıq fəaliyyəti dövründə bir sıra işlər gördü və Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sisteminə daxil olması, Azərbaycanın müstəqil ölkə kimi tanınması və məhz 91-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin elan edilməsinin kökü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qoyulmuşdur ki, məhz o hökumətin təşkili və sonra aprel işqalından sonra Artıq deməli, sonra SRI-yə daxil olması, SRI-yə daxil olduqdan sonra isə müstəqillik əldə etməsi və ikinci bir tərəfdən isə Türk dünyasında, İslam Türk dünyasında ilk dünyəvi dövlət quran məhz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti oldu. Diqqətinizə görə sağ olun.